وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته আমার সদস্যপতা বোন ফেরোজা দুবাই থেকে প্রশ্ন করেছেন এক বোনের হয়ে এক বোন তার এক রিলেটিভকে মাজারে যে যায় আনাগোনা মাজারে তার লাল ফিতা কালা ফিতা শরীরে বেঁধে রাখে তো ওই বোন তার রিলেটিভকে বলেছে এগুলি কেটে তা অবা করো প্রতি উত্তরে লোক বলে এটা একটা কথা বললেন এগুলি কেন কাটবো তো বন ফেরোজা বলছেন একটি ভয়েস দিতে এই ভয়েসটি সে তার কাছে পাঠাবে যে মাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা গায়রুল্লাহকে বিশ্বাস করা কতটা ক্ষতিকারক আলহামদুলিল্লাহ সালাম রসুল্লাবাদ একটা শির্ক লাল ফিতে কালো ফিতে গুলি বাধা শির্ক রসুল্লাহাম বলছেন মানে আল্লাহ কাশে এন উকিল এলাই যে ব্যক্তি কোনো কিছু বাঁধে শরীরে লটকায় সেটার উপরে আল্লাহ তাকে ছেড়ে দেয় এই জন্যই আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন কুল ইয়াম সাসকাল্লাহ বিদুরদিন ফলা কে আশিফ আল্লাহ ইল্লাহ ওয়াম সাসকা বিখাইরিন ফাহ আল্লাহ কুল্লি সে ইন কাদির এভাবে আপনি তাদেরকে বলে দিন যদি আল্লাহ তোমাদের কোনো ক্ষতি দিতে চায় ফলা কে আশিফ আল্লাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ এই ক্ষতি দূর করতে পারবে না ওয়াম সাসকা বিখাইরিন আর যদি তোমাকে সে সুস্থ করতে চায় ফাহ আল্লাহ কুল্লি সে ইন কাদির তিনি সব সব ক্ষেত্রে সবের উপরে সর্বময় ক্ষমতাবান এখানে তাদের ওই কুধারণা এবং শিল্পী ধারণা অপনাদন হয়ে গেছে যারা বলতে চায় যে অলির শান মাজারের ক্ষমতা আছে অলি মরে গেলে আরো ক্ষমতা তার বাড়ে অলিকে আল্লাহ ক্ষমতা দেয় সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এবং সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট এবং আল্লাহর উপরে অপবাদ সত্তর হাজারেরও বেশি মানুষ জানাতে যাবে যারা জীবনে ঝাড়ফুকও করে নাই ঝাড়ফুক করা যায় ছিল কিন্তু তাবিজ লটকানো যায় ছিল না তারপরেও ঝাড়ফুক তারা করে নেয় আল্লাহর প্রতি এত তাদের বিশ্বাস ছিল বিনা হিসেবে তারা জানাতে যাবে আর এই সমস্ত মাজার নিকৃষ্টতর জায়গা আল্লাহর অলিরা ছিলেন সহি আল্লাহর অলিরা ঠিক ছিলেন হয়তো আল্লাহর অলিরা নিজেরা বেঁচেছেন আল্লাহর অলিদের কোনো বরকত তালাশ করা এটা হলো কাফের মুশ্রিকদের মতো কারণ কাফের মুশ্রিক আবু জাহের আল্লাহকে চিনত কিন্তু আল্লাহ সাথে শিরিক করত মাজারে যাওয়া শিরক তাবিজ লটকানো শির্ক এ সমস্ত কালা পিতা লাল পিতা এগুলি বাধা শির্ক রসুল্লাহামের কাছে এক সাহাবি এরকম কালো ফিতা গলায় বেঁধে এসেছিলেন কালো এরকম সুতা তো রসুল্লাহাম বলেন মা হাজি এটা কি ওই ব্যক্তিটা বলেছিল হাজি ও আহে না আমার শরীর দুর্বল হয়ে যায় সেজন্য আমি এগুলি মন্ত্র ফুঁক দিয়ে আমাকে গলায় এটা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন আবার রসুল্লাহ তার সাহাবিকে বলছে এন যে হা এটা এখনই ছিঁড়ে ফেলে দাও বা ইন হালা এটা তোমাকে আরো দুর্বল করবে ওইন মুত ওইন মিথ্যা ওহি আলাইকে মা আফলাহতা এই জানা আবাদা আর এটা যদি তোমার গলায় থাকা অবস্থা যদি মরে যাও তুমি কখনোই সফল কাম হইতে পারবো না আল্লাহ তোমাকে জাহান নামে দেবে আজাদ উম্মেল মমিন উম্মে সালাম রাজুল্লাহ তালা আনহা বলেন ইয়ারসুল আল্লাহ ইন্না কুন্না বে আর্দে হাবাসা আমাদেরকে আপনি যখন হিজরত করে হাবাসায় পাঠিয়েছিলেন বর্তমানের এরি তিরিয়া বা ইথিউপিয়াই ফাইনা দেখেছিলাম মানুষরা ঘোরাঘুরি করছে কবর মাজারের চতুর্থী পাশে আল্লাহ সাল্লাম বললেন তারা তো ওই জাতি যাদের কাছে কোন নেক বান্দা যখন মারা যেত তখন তার মাজারে কবর বানাতো আর মাজারকে তারা সাজাতো আর মাজারে ঘুরা আনাগোনা করত আর মাজারকে বরকত মনে মনে করত সেখান থেকে কিছু চাইত তার উসিলা দিয়ে তাকে আল্লাহর উলি বানাতো বা আল্লাহর উলির উসিলা দিয়ে কোনো কিছু চাইতো তার বরকতে কিছু চাইতো অথচ সেই হাদি শেষে করলো বারাখাতেন মিনাল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে সব বরকত বরকত আর বাকি কারো পক্ষ থেকে আসে না কারা মতো লাউলি হাক কিন্তু আল্লাহর আদেশে হয় মানুষের আদেশে নয় এই জন্য অলির অলিকে অলিকে অশিলা মানাও হারাম এই জন্য অলির থেকে বরকত লাভের আসে মাজারে যাওয়া মাজারে কোনো কিছু করা সুতা বাঁধা ওখান থেকে সুতা নিয়ে আসা এলে সবই শিরকির ভিতরে পতিত তাহলে রসুল সাহসা বলছেন ওলাকে সেরার ওল খালকে আইন্দাল্লাহ ওরা আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আল্লাহর নিকটে আর শিরিক বলা হয় তসবি তো গাইরুল্লাহ গাইরুল্লাহকে সমান করা বিল্লাহে আল্লাহর সাথে ফিমা খাসন বিল্লাহ যে এবাদতের ক্ষেত্রে 
রাজার ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে নিয়তের ক্ষেত্রে বরকত লাভের ক্ষেত্রে সন্তান লাভের ক্ষেত্রে কোন কিছু পাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে বরাবর করে দেয় এটাই শিরি আর মাজার মূলত এটাই করে মাজার গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সাথে বরাবর করে দেয় মাজারে গেলে আল্লাহর অলি শুনতে পায় আল্লাহর অলির ক্ষমতা আরো বাইরে গেছে মরে যাওয়ার পর মাজারের জমিন পাক জমিন এ সমস্ত নিয়তে যারা যায় তারা মুশ্রিক তাদের ইমান বরবাদ হয়ে গেছে আল্লাহ নবীকে পর্যন্ত বলেছেন আপনিও যদি শিরিক করতেন আল্লাহ আপনার সব আমল বাদ করে দিত আর আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত অন্তর্ভুক্ত হতেন তাহলে যে ব্যক্তি নবী শ্রেষ্ঠ পৃথিবীর বুকে তাকেও আল্লাহ শিরকের ব্যাপারে সতর্ক করেন এবং ধমকি দেন তাহলে আমরা তো তার জুতার সমতুল্য হতে পারি তাহলে আমরা শিরিক করলে কি করে আমরা বাঁচবো মাজার পূজারীদেরকে তাদের এই কথিত সন্নি নামক আলেমরা বিভ্রান্ত করে জাহান্নামের পথে নিয়ে গেছে কেমতের পরে বিচারের পরে এরাও জাহান্নামে থাকবে এদের মরিদানরাও জাহান্নামে থাকবে পরস্পর পরস্পর দোষারোপ করবে কিন্তু কোনো কাজে আসবে না রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে মাজারের খাদেম হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর মসজিদের খাদেম হলো সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি কবর জেয়ারত করা শরীয়ত সম্মত মাজার মাজারে অতিরিক্ত কোনো কিছু মানত করা কোন নিয়ত করা মাজারকে বরকত মন্ডিত মনে করা মাজার থেকে কোনো কিছু নিয়ে এসে রোগমুক্তি তালাস করা এসব হলো কুফুরি এবং শির্ক বিল্লাহ আর অমার্জনীয় একটি পাপ এবং গোনা আল্লাহ বলছেন ইনাল্লাহরা কবি আল্লাহ মাফ করে না তার সাথে শরিক করাকে অয়গফের মা ধু না যা লিখে নেমে এসা আর ইহা ছাড়া আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে যাই হোক তাই মাফ করে দেয় শত শত জিনার গোনা মাফ করে দিতে পারে আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ চাইলে যা কিছু তাকে মাফ করে দিতে কিন্তু শির্কের মতো গোনা যেটা তাকে তার সাথে বরাবর করে দেওয়া হয় এই গুণ আল্লাহ কোনোদিন মাফ করে না আমাদের বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়ার মানুষদের এতটা একটা নাপাক এবং নিকৃষ্ট চিন্তাধারা যে তারা রুবু বিয়েতে পর্যন্ত শিরিক করে যে ওলি কিছু দিতে পারে ওলি আরোগ্য করতে পারে ওলি বরকত মনিত এগুলো হলো সব শিরকে শিরিক ফির রুবু বিয়া আবু জাহেল এই শিরিকটা করত না আবু জাহেল শিরিক ফির ওলু হইয়া আল্লাহর এবাদতের ক্ষেত্রে শিরিক করত অর্থাৎ উশিলা মানত মূর্তিকে আর আমাদের দেশের এই সমস্ত মাজার পূজারিগুলি মূর্তি পূজারীদের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়ে গেছে মাজারে যাচ্ছে মাজারে গিয়ে সিজদায় পড়ে রয়েছে মাজারে যাচ্ছে মাজারকে বরকত মন্ডিত মনে করছে মাজারে যাচ্ছে মাজারকে ওশিলা মানছে কালাফিতা বাঁধছে মাজারের ওই পুরোহিত থেকে মাজারের ওই খাদেম থেকে লাল ফিতা বাঁধতেছে কুমিরকে রব মানতেছে কুমিরকে খাওয়াচ্ছে কুমিরকে মনে করতেছে কুমির তাকে কিছু দেবে হ্যাঁ কুমির তার আশা পূর্ণ করে দেবে এই সমস্ত শিরক ফের রব বিয়া শিখ বিল্লাহ ফের রব বিয়াতে শর খেয়েছে আল্লাহ তুমি জাতিকে ধ্বংসাত্মক এ সমস্ত ইমান বিধ্বংসী আকিদা থেকে ফিরে আসো তবিক দান করো আল্লাহ ওই ভাইকে আকিদা দান করো সহে আকিদা যেন ওই ভাই যেন বা ওই রিলেটিভ যেন ওই বোন যেন লাল ফিতা কালো ফিতা যেন খুলে ফেলতে পারে তোমার সন্তুষ্টি নিয়তে যেন আল্লাহ আল্লাহ তুমি তাকে জাহান্নামের পথ থেকে বাঁচাও আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আর হামার রাহমিন তুমি সব বিষয়ে ক্ষমতা রাখো আল্লাহ আল্লাহ তুমি তাকে বুঝ দান করো যে সে শিরিক এবং কত বড় পাপষ্ট কাজে লিপ্ত আছে আল্লাহ তুমি তাকে হেদায়ত দান করো আল্লাহ আমিন সাল্লাহ সাল্লাম বারাকা নবী নমা